okay um now the video um this video uh, kita akan tengok uh, mass balance kita akan tengok autocatalytic uh, reaction um then pseudo state uh, approximation okay for the mass balance um if the reaction the chain reaction happens at um, pftr or batch so we'll um, basically the mole balance um kita akan guna dalam bentuk ni um, differentiation of concentration over time untuk batch tapi kalau untuk pftr uh, differentiation concentration over differentiation differentiation of um, space time d tau as for CSTR, kita akan guna concentration gradient uh, in which that sebenarnya mole balance ni memang you dah belajar kan so uh, memang kalau CSTR which is tau dot r equals to the concentration of remaining minus concentration initial so untuk mass balance um, kalau untuk reactant memang kita akan guna ia, ia kita guna reactant tu um, the the apa what we call that the uh, tanda has to be negative and product pula uh, dalam bentuk positif okey mengambil contoh again the acetaldehyde um, producing methane and also um, uh, CHO. Okay. Uh, jadi sebelum uh, the video previous video dia kita uh, saya dah tunjuk kat you the initiation step, which is this one is the initiation step. The propagation number one, propagation number two, and then the termination. So kita akan buat mass balance. Um, all these four steps untuk semua species ni ok species acetaldehyde, species um, the radical of CH3 radical of CHO uh, semualah uh, kalau the chemical reaction ni berlaku dalam batch ataupun PFTR so let's get started with species acetaldehyde for example so, cara penulisannya adalah D, concentration of acetaldehyde over D or differentiation of um, space time. So, kalau you tengok acetaldehyde, species acetaldehyde, kalau dekat 4 step ni, the acetaldehyde dia hadir dalam initiation and also propagation satu. Dan acetaldehyde adalah um, reactant in initiation and also reactant in propagation satu. Therefore, kita for the mass balance kita akan tulis dia negative Ri, which is rate law rate uh, for initiation and also negative uh, rate for propagation number one. Okay, nampak kan? Ni. Dan um, bermakna uh, dia punya rate law dimasukkan dalam ni and also rate law for propagation. So, you dapat yang ni. Mass balance for species acetaldehyde. Kemudian, you buat pula mass balance for species uh, CH3 dot. So, cara penulisannya again, differentiation, concentration of CH3 radical over differentiation of tau. So, kalau tengok um, radical of CH3, dia hadir di step initiation, step propagation 1, and uh, step propagation 2, and also deter, uh, in uh, termination, dekat semua step. Tapi dekat initiation dia adalah product, propagation 1 dia adalah um, reactant. So you tengok eh, ni product, so dia positif Ri. 
dekat propagation 1 dia adalah reactant so dia adalah negatif RP1 dekat propagation 2 dia adalah product again dia adalah positif ok positif RP2 dekat termination dia adalah reactant which is um, 2 CH uh, propagation uh, uh, termination is uh, radical so kita letak dia as 2 RI so, you masukkanlah uh, rate law semua ni. Okay, with respected rate law. So, you masukkan. And so on and so forth. You akan buat untuk radical CH3CO dot and also uh, species carbon monoxide ni. And not to forget the species of CH4. So, I want you to do that um, on your own. So, Try to pause and dapat tak um, jawapan-jawapan yang sebegini. Yang ni semua, okay? Okay, now uh, kita tengok the mass balance. Uh, mengambil contoh again for um, the chemical reaction of acetaldehyde to, to um, produce uh, methane and also carbon monoxide if not mistaken kan tadi. Um, with all this initiation and propagation and also termination step. So, kalau chemical reaction ni berlaku dalam CFTR, so macam mana pula dia punya mass balance? Um, before this, I already told you that um, kalau CFTR, mass balance dia adalah tau dot R, tau darab reaction rate uh, bersamaan dengan concentration of remaining minus concentration of um, initial Okay, initial. Uh, kita tengok untuk semua species. Okay, um, in which uh, yang uh, untuk yang ni jangan confuse. So yang tau ni nanti you boleh bawa ke bawah ni lah. Alright. So kalau species A, uh, um, species acetaldehyde. So the remain, remaining A. Uh, a remaining acetaldehyde minus initial of acetaldehyde divided by tau uh, adalah bersamaan which is acetaldehyde dia adalah di again di initiation and also propagation dan dua-duanya adalah uh, reactant so bermakna dia adalah uh, negatif r initiation minus uh, which is R negative RP1 so daripada sini you akan masukkan dia punya rate law so rate law yang ini kan yang rate law kat sini tu you masukkan dalam dia ok rate law yang propagation ni pula you masukkan dalam dia ok dapatlah macam tu Okay, kemudian untuk species uh, CH3 pula, which is CH3 tadi, dia ada dalam semua steps. Tak cuma kena identify baik-baik whether it is reactant or product. So, kalau dekat initiation, dia adalah product. Propagation 1, dia adalah reactant. Propagation 2, dia adalah product. And termination, dia adalah uh, reactant. So, you akan masukkan balik juga. Macam ni. So, you akan buat lagi untuk um, species radical uh, CH3CO and also species uh, carbon monoxide and also species uh, CH4. Again, you do on your own and dapat tak jawapan you macam ni. So, when you already uh, do the mass balance for every species, uh, sekarang kita nak tengok kita akan fokus dekat concentration of uh, radicals especially um, radicals the CH3 dot and also CH3 CO untuk example equation chemical reaction ni so kita akan um, kita uh, saya dah bagi tahu tadi radicals is very fast and in order to con to measure the concentration is very difficult so we have to assume that the concentration of radicals are very low or very negligible 
so that you akan dapat mass balance yang ini untuk radicals dia adalah kosong jadi um, bermakna untuk um, rate law for propagation 1 dan propagation 2 dia ni juga kita boleh assume adalah kosong therefore um, bermakna uh, propagation steps kita boleh samakan dia lah ok untuk step yang ni ok when the concentration of two radicals are very low so katalah uh, in, uh, untuk radical CH3 yang ini dan radical CH3 C0 dua-dua adalah kosong so kalau you masukkan um, semua rate law dia semuanya ke dalam uh, untuk yang equation yang tadi yang you dah dapat tu kan you masukkan dalam ni semua so bila you simplify uh, in which yang ini you akan simplify kan um, you akan cut this um, apa term ni sebab dia adalah um, sama so you akan dapat simplification you akan dapat jawapan dia yang ini ok you try on your own dapat tak jawapan dia adalah yang ini ok